Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme la pizza di patate. Questa è la ricetta di mia nonna e quindi la ricetta di casa mia. Che cosa ci servono? Ci servono delle patate bollite e schiacciate, preferibilmente fredde o almeno tiepide, il sale, il pepe, il formaggio grattugiato, scegliete voi quello che più preferite, le uova, la mortadella tagliata sottile, il prezzemolo con un um, cicinin piccoli, pochissimo aglio e del formaggio filante. Iniziamo aggiungendo alle patate bollite un po' di sale, non esagerate con il sale perché ci saranno tanti ingredienti sapidi e poi potrebbe risultare salata. Il pepe. le uova leggermente sbattute il prezzemolo con un pochettino di aglio la mortadella naturalmente potete utilizzare il prosciutto cotto, lo speck, quello che più preferite e il formaggio io inizio aggiungendone 4 cucchiai poi vediamo se me ne, se me ne serve dell'altro e andiamo ad amalgamare il tutto Allora, siccome è un po' morbido, aggiungo un altro cucchiaio di formaggio. Ora, il composto è pronto. Ho oleato e cosparso di pangrattato una tortiera. Prendo più o meno metà del nostro composto e vado a foderare la tortiera metto un po' d'olio sulle mani in modo da riuscire a farlo facilmente sistemiamo bene il composto nella tortiera così e io vado ad aggiungere del formaggio filante scegliete voi quale che, quello che preferite io ho scelto questo l'unico consiglio non vi consiglio la mozzarella perché è troppo umida Ecco qua, abbiamo messo un po' dappertutto e ora andiamo a ricoprire con il composto che abbiamo preparato prima. Mi ungo sempre un po' le mani perché così riesco a farlo meglio qui ne ho ancora un po' lo prendo io faccio sempre così mi lascio sempre un po' di impasto così a necessità lo prendo per andare a coprire le parti che sono rimaste vuote ed è fatto ora sistemiamo bene premiamo bene per far aderire bene il tutto qui 
qui a me perfetto ok ora con una forchetta io faccio così vado a rigare un po in modo che poi nella cottura questa parte venga croccante ora ci aggiungo un po' di formaggio grattugiato così un po' di pan grattato che servirà a gratinare e quindi l'olio la pizza di patate è pronta e adesso va in forno a 180 gradi per circa 25 minuti La pizza di patate è pronta l'ho appena sfornata quindi è bollente proviamo a tagliarla è un po calda però ci proviamo infatti si rompe ma noi eccola qua Bene, se vi è piaciuta la mia ricetta, mi raccomando, condividete sul vostro profilo e lasciate un like. Grazie per avermi seguito. Ciao!